无论发生什么，都一辈子在一起。那一言为定，一辈子在一起，我们两个永远不分离。一言为定。体内的单独已经全都清除了，恭喜你，你痊愈了。这段时间辛苦你了。是啊，我的确辛苦了，你日后要好好报答我才是。这段时间一直不敢喝酒，怕脑子不清楚会耽误大事儿。如今大功告成，好想大醉一场。开始汹涌来袭，后来却成了曲。凶手找到了吗？经过排查，确认伤害小妖的凶手有四个，除了牧师的牧匪，还有绅士、詹氏和进士三族的遗孤，身中沾血灵、近月剑。找到你们了。苍玄，还有一事。什么事？凡是和正室今日联袂来找我，为詹雪玲和靳月剑求情。詹雪玲是凡是大郎的未婚妻，他们青梅竹马一块长大，三个月后就要成婚。靳月剑和正室的嫡女小时就定了亲，感情也一直很好。凡是和正室都表示，只要你肯放过詹雪玲和靳月剑，他们两族愿。投桃报李，支持你。我，我建议你考虑一下。其实这也是我的意思。如今你正是用人之时，如果杀了詹雪玲和金月剑，就会和中原六大师中的两师结缘，不值得。是啊。不值得。苍玄，成大事者，必须懂得什么是能做，什么是不能做。小妖受伤已成事实，你杀了他们也无法扭转，只是泄一时之怒而已，没有意义。但你若饶了他们，却能多一份助力，成就大业。
们说的有道理。我给你们讲一个我小时候的事。那时候我还很小，我爹和我娘出去打仗，就是和你们的爷爷陈荣言传的那场战争。有一天。我娘和姑姑突然回来了，带着我爹战死的噩耗。我看到奶奶、姑姑、我娘三个人抱头痛哭。奶奶是西延的开国王后，曾和爷爷并肩作战；我娘是弱水族的族长，智勇双全。姑姑是后来全大荒都知道的王姬大将军，为国战死。他们三人是我见过这世间最坚强的女子。可就在那一刻，他们却哀哀哭泣，凄苦无助，茫茫不知所以，令见者心碎。就在那一刻，我对自己发誓：我一定要变强大，要变得比西安王更强大。我一定要保护他们，不再让奶奶、姑姑、我娘这样无助、悲伤的哭泣。可是，可是，他们没有等到我长大。我是为了保护我的亲人，才想快点长大。快点变强，才立志要站在比爷爷更高的地方。如果今日我为了获取力量，放弃惩罚伤害了小妖的人，我就是背叛了朝云殿上的我。的确如你所说，这世间有事可为，有事不可为。但是无论什么理由，人。都不该背叛自己。你劝我放弃时，可曾想过，今日我可以因为一个理由舍弃保护小妖，他日我就可以因为另外一个理由舍弃保护你。我不是一个好人，也不是女人满意的好情郎。但是不管任何的时候，我都不会放弃保护我的亲人、朋友和下属。不管是你，还是潇潇、金轩，只要任何人敢伤害你们，我一定不会饶恕。绝大多数情况下。我都能做到权衡利弊，并且做出正确的选择。但极少数情况下，我愿意选择去走一条更艰难的路。得罪了凡事和正事，的确不利，但那又怎样？大不了我就辛苦一点，披荆斩棘的走。好，我陪你走荆棘路，我相信。迟早有一日，凡事和正事会觉得，还是跟着我比较好。